বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর নতুন একটা অধ্যায় কোরিলেশন অ্যানালাইসিস যার বাংলা অর্থ সহ সম্বন্ধ বা সহ সম্পর্ক এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় প্রতি বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সাতটি কলেজের ফাইনাল পরীক্ষাতে এখান থেকে একটি কোশ্চেন থাকে অর্থাৎ এই অধ্যায় থেকে একটি কোশ্চেন থাকে তো আশা করি আমরা মোটামুটি সাত আট ভিডিওর মাধ্যমে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের একশো পার্সেন্ট সমস্যা যাতে আপনারা সমাধান করতে পারেন সেটা আমি কাভার করব এখানে কোরিলেশন অ্যানালিসিস যেটি প্রথম টিউটোরিয়ালে আমাদের আসলে জানা দরকার যে কোরিলেশন বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তো এই কনসেপ্টটি আমি একটু পরিষ্কার করতে চাই এভাবে কোরিলেশন দু ধরনের হয় একটি হচ্ছে পজিটিভ কোরিলেশন একটি নেগেটিভ কোরিলেশন তো পজিটিভ কোরিলেশন মানে দুটি চলক হ্যাঁ এক্স হতে পারে আর একটু ওয়াই হতে পারে বা যে কোনো দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্কটি বোঝায় যেমন যদি বলা হয় বৃষ্টি বেশি হলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বৃষ্টি বেশি উর্বরতা বেশি বা বৃদ্ধি পায় এটি হচ্ছে একটি পজিটিভ সম্পর্ক অধিক খাবার খেলে শরীর ওজন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ খাবার বেশি খেলে ওজন বৃদ্ধি পাবে এটির সাথেও খাবারের সাথে শরীর ওজনের একটি পজিটিভ সম্পর্ক আছে আবার যদি বলা হয় জমিতে সার প্রয়োগ করলে অধিক ফসল পাওয়া যায় অর্থাৎ সারের সাথে অধিক ফসলের একটি পজিটিভ সম্পর্ক আছে অর্থাৎ এটি প্রয়োগ করলে এটি বেশি হলে অন্যটিও বেশি হয় পজিটিভ রিলেশন নেগেটিভ কোরিলেশন বলতে বোঝায় যদি বলা হয় বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় একটি হচ্ছে বয়স বৃদ্ধি আর একটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি বৃদ্ধি পেলে অন্যটি কমে যায় এই যে রিভার্স রিলেশন নেগেটিভ রিলেশন আচ্ছা যদি বলা হয় যোগান বৃদ্ধি পেলে মূল্য কমে যায় অর্থাৎ পণ্যের যদি যোগান বাজারে বেশি থাকে তাহলে সেই পণ্যের মূল্য কমে যায় যোগান বৃদ্ধি মূল্য কম নেগেটিভ রিলেশন আবার যদি ভাইস ভার্সা অর্থাৎ উল্টা সম্পর্ক যদি হয় যোগান যদি হ্রাস পায় যোগান কমে যায় এই যে এখন আমের মৌসুম আম যদি মার্কেট থেকে কমে যায় তখন এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ একটি চলকের যোগান বৃদ্ধি পেলে অন্যটি কমে যাবে অন্য প্রথমটি যদি কমে যায় অন্যটি বৃদ্ধি পাবে এই যে এই যে রিভার্স রিলেশন এটিকে বলবো আমরা নেগেটিভ কোরিলেশন তো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এখন কোরিলেশনের এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা দুটি চলকের এই সম্পর্কটি কখনো পজিটিভ হবে কখনো নেগেটিভ হবে এটি হাইলি পজিটিভ হবে কি অথবা জিরো কোরিলেশন থাকবে কি বা পারফেক্ট পজিটিভ হবে কি এটি আমরা এখানে শিখব সরাসরি আমরা প্রবলেমে চলে যাই একটি কথা বলে রাখি আমরা দুই ধরনের অঙ্ক করব সরাসরি কোরিলেশন বের করব আরেকটি বের করব র্যাঙ্ক কোরিলেশন অর্থাৎ কোরিলেশনের র্যাঙ্ক বের করা শিখব তো এক নাম্বার সমস্যা যেটি আছে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য কোফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন ফ্রম দ্য ফলোইং ডেটা এই ডেটা গুলার মধ্যে আমাদের কোরিলেশন বের করতে বলা হচ্ছে আমাদের হাতে দুইটি মেথড আছে একটি হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড একটি ইনডিরেক্ট মেথড পরীক্ষায় যদি আমাদের উল্লেখ না থাকে কোন মেথডে আপনারা সমাধান করবেন তাহলে সরাসরি ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট যেটি সহজ মনে হয় সেটি দিয়ে সমাধান করা যাবে তবে ছোট্ট করে বলে রাখি ডিরেক্ট মেথডের সূত্রটি আমরা তখনই প্রয়োগ করব যখন আমার এই চলকের মানগুলি ছোট থাকবে অর্থাৎ এখানে সাত আছে ছয় আছে পাঁচ আছে এখন এখন যদি এমন হতো যে এখানে মান আছে তিনশো এখানে আছে সাড়ে চারশো এখানে আছে দুশো পঞ্চাশ এই বড় বড় মানের ক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্ট মেথডের যদি অঙ্কটি সমাধান করি সহজ হবে আর ছোট মানের ক্ষেত্রে চলকের মান ছোট হলে আমরা ডিরেক্ট মেথডে অঙ্ক করব। তো এক নাম্বার আমরা সমস্যাটি সমাধান করি তো এখানে আমার এক্স এবং ওয়াই আমরা ওখানে যেমন এই এখানে যে এক্সাম্পল গুলি দেখেছি যে বৃষ্টির সাথে মাটির উর্বরতার একটা কোরিলেশন একটি পজিটিভ কোরিলেশন আবার বয়সের সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি কোরিলেশন একটি নেগেটিভ কোরিলেশন ঠিক তেমনই এখানে এক্স এবং ওয়াই দেওয়া হয়েছে এবং এখানে তার কিছু মান দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে যে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে যে কোরিলেশন আছে সেটি বের করো তো আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স এর সব অঙ্কের জন্য একটি ক্যালকুলেশন টেবিল করি ঠিক একইভাবে আমরা একটি টেবিল করব তো টেবিল করার সময় দেখব এখানে আমাদের কতটি মান আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট 
তো আটটি যখন আমার মান আছে তখন আমরা আমাদের নয়টি কলম লাগবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই নয়টি আমাদের রো নিলাম আর মনে রাখতে হবে কোরিলেশনের অঙ্কে হাতের যে পাঁচটি আঙুল আছে ঠিক তেমনি পাঁচটি ঘর আমাদেরকে করতে হবে পাঁচটি কলম আমাদের করতে হবে এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং এক্স ওয়াই অর্থাৎ এই যে এক্স এই কলামের মানগুলিকে এখানে আমরা স্কোয়ার করব এখানে যে ওয়াই ওয়াইয়ের স্কোয়ার করলে আমরা ওয়াই স্কোয়ার পেয়ে যাব আর এক্স ওয়াইকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমরা এক্স ওয়াই কলমের মান পেয়ে যাব তো এখানে আমরা এক্স লিখলাম এক্স লেখার পরে এক্স এর যে মান এটি কোশ্চেনেই দেওয়া আছে এখানে যে সাত থেকে এক পর্যন্ত যে মান এবং ওয়ের মান দেওয়া আছে আঠারো থেকে আট পর্যন্ত এই মানটি মূলত আমরা এখানে লিখেছি এখানে এবং এখানে আমরা কোশ্চেন থেকে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর তারপরের কলমে আছে এক্স তার স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্রথম রোতে আসছে সেভেন সেভেন কে স্কোয়ার করলে হয় সাত সাত উনপঞ্চাশ ছয় কে স্কোয়ার করলে হয় ছয় ছয় ছত্রিশ পাঁচ কে স্কোয়ার করলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ এভাবে আমরা এই কলমের মান ইনপুট দিলাম এরপর ওয়াই স্কোয়ারের মান বের করব তো ওয়াই স্কোয়ারের মান বের করতে গেলে আমাকে একইভাবে আঠারো কে স্কোয়ার করব আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশনটা দেখে আসি আহ আঠারো এর স্কোয়ার মানে আঠারো গুণ আঠারো তাই না আঠারো এখানে সরাসরি স্কোয়ারও করা যায় স্কোয়ার যদি করি তিনশো চব্বিশ এই যে তিনশো চব্বিশ এরপরে ষোলো ষোলো আছে ষোলোকে যদি আমরা স্কোয়ার করি ষোলোকে স্কোয়ার করলে দেখুন ষোলো ইন্টু ষোলো দুভাবে করা যায় তাহলে আমরা পেলাম দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন ঠিক একইভাবে আমরা ওয়ায়ের অর্থাৎ এই যে ওয়ায়ের যতগুলি মান আছে সেটিকে স্কোয়ার করে পরে আমরা এই কলমে ইনপুট দেব লাস্ট কলামে যেটি থাকবে এক্স এবং ওয়াই তার তাদের মধ্যে গুণ এক্স ইন্টু ওয়াই এখানে এক্স আছে সেভেন ওয়াই আছে এইটিন তো সেভেন ইন্টু এইটিন যদি করি সেভেন ইন্টু এইটিন আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স সেভেন ইন্টু এইটিন সমান ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এরপর যদি সিক্স ইন্টু সিক্সটিন করা হয় পাওয়া যাবে নাইনটি সিক্স তো দেখি সিক্স ইন্টু সিক্সটিন নাইনটি সিক্স এভাবে আমরা এক্স ওয়াই কলমেরও মান বের করে ফেলবো একটি কথা মনে রাখতে হবে সিম্পল কোরিলেশন বের করার ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচটি কলম করতে হবে এভাবে এক্স ওয়াই এক্স তার স্কোয়ার ওয়াই তার স্কোয়ার এবং এক্স ওয়াই এখন আমাদেরকে এই যে মানগুলি আছে এই মানের যোগফল বের করতে হবে অর্থাৎ যোগফলকে আমরা বলি সামেশন গণিতের ভাষায় এই সামেশন এক্স সমান এইগুলিকে যোগ করলে আমরা পাবো টোয়েন্টি এইট আর এখান থেকে আঠারো পর্যন্ত যদি আমরা যোগ করি পাবো আমরা এইটি ফোর তাহলে সামেশন ওয়াই সমান এইটি ফোর সামেশন এক্স স্কোয়ার এগুলি যোগ করব করলে পেয়ে যাবো একশো চল্লিশ এখান থেকে আমরা যদি তিনশো চব্বিশ পর্যন্ত যোগ করি তাহলে পেয়ে যাব সামেশন ওয়াই স্কোয়ার সমান এগারোশো চল্লিশ এবং সামেশন এক্স ওয়াই এগুলি যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব তিনশো নব্বই যখন আমরা সামেশন গুলি পেয়ে যাব তখন সূত্রে চলে আসব তো আমরা বলেছি যে যদি আমাদের চলকগুলি অর্থাৎ আমাদের এখানে যে মানগুলি আছে এগুলি যদি ছোট হয় তাহলে আমরা ডিরেক্ট মেথডে অঙ্ক করব তো আমাদের এগুলি ছোটই আছে কারণ এ কারণেই আমরা ডিরেক্ট মেথডে করব আমাদেরকে যেহেতু এখানে স্কোয়ার করতে হয় দেখুন সাতকে স্কোয়ার করা সহজ কিন্তু এখানে যদি আমার দুশো ষাট থাকতো সেটিকে স্কোয়ার করলে আসলে বিশাল একটা মান হয়ে যেত দুশো ষাট গুণ দুশো সাত অথবা তিনশো পঞ্চাশ গুণ তিনশো পঞ্চাশ তখন ইনডিরেক্ট মেথডে আমরা চলে যেতাম যাই হোক আমরা এখন ডিরেক্ট মেথডের সূত্র এটি এই সূত্রটি খুব ভালো করে মাথায় নিতে হবে কোরিলেশনের অঙ্ক আসলে এই সূত্রটি আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় না রাখলে আমরা অঙ্ক সমাধান করতে পারবো না সূত্রটি এমন সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এন নিচে আসছে রুট ওভার সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস দেখুন এখানে আছে এক্স স্কোয়ার আর এখানে সামেশন এক্স তার হোল স্কোয়ার এটি একটু কেয়ারফুলি মান ইনপুট দিতে হবে এখানে কারণ এখানে যখন আমরা এক্স স্কোয়ার এর মান বসাবো তখন এই মানটি বসাবো আমরা 
আর যখন এখানে সামেশন এক্স তার হোল স্কোয়ার বলবো তখন আমরা এই মানটি বসাবো সামেশন এক্স তার হোল স্কোয়ার এখানে আমরা টোয়েন্টি এইট বসাবো ঠিক একইভাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন প্রথম অংশটি পারলে দ্বিতীয় অংশটি পড়া যাবে এই অংশটি মনে থাকলে এখানে যেভাবে মান ইনপুট দেওয়া হয়েছে এখানে জাস্ট এক্স এর জায়গায় ওয়াই বলা হয়েছে ওকে এখন আমরা মান ইনপুট দিব তো সামেশন এক্স ওয়াই এই যে সামেশন এক্স ওয়াই আমরা পেয়েছি তিনশো নব্বই আমরা তিনশো নব্বই কে নিয়ে নিলাম তিনশো নব্বই মাইনাস সামেশন এক্স ওয়ান পেয়েছি টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট নিয়ে নিলাম এরপর সামেশন ওয়াই পেয়েছি এইটি ফোর আমরা এইটি ফোর নিয়ে নিলাম এখানে দুটির মধ্যে গুণের সম্পর্ক তাই আমরা টোয়েন্টি এইট ইন্টু এইটি ফোর করেছি নিচে ডিভাইডেড বাই এন এন মানে হচ্ছে নাম্বার অফ আইটেমস নাম্বার অফ আইটেমস আমার কতটি মান ছিল এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাহলে আমাদের এন এর মান হচ্ছে সেভেন নাম্বার অফ আইটেমস আমার সেভেন তো এখানে আমরা সেভেন রাখলাম আর নিচে আমাদের রুটটি থাকবে এখানে আমরা এক্স স্কোয়ার এর মান বসাবো এক্স স্কোয়ার সমান একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ মাইনাস এখানে যেটি বলেছিলাম এক্স সামেশন এক্স তার হোল স্কোয়ার তাহলে সামেশন এক্স কোনটি এটি টোয়েন্টি এইট এখানে কিন্তু ভুল করে এই মানটি দেওয়া যাবে না একশো চল্লিশ দিলে আমাদের আনসার আসবে না তো আমাদেরকে সামেশন এক্স এর মান বসাতে হবে এক্স এর মান বসে সেটিকে স্কোয়ার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা টোয়েন্টি এইট তার স্কোয়ার করলাম নিচে আছে আমাদের নাম্বার অফ আইটেম সেভেন ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে ওয়াই স্কোয়ারের মান এগারোশো বিশ এগারোশো বিশ তাহলে চলে আসলো এগারোশো বিশের পর আমরা আবার ওয়াই তার স্কোয়ারের মান বসাবো অর্থাৎ ওয়াই এর হোল স্কোয়ার হ্যাঁ সামেশন ওয়াই হোল স্কোয়ার এখানে কিন্তু এই মানটি বসবে এইটি ফোর বসবে এটি বসবে না তাহলে এইটি ফোর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সেভেন এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব এটিকে ক্যালকুলেশন অনেকেই আরো দুই তিন লাইন করতে পারেন আবার অনেকে এখানেও সমাধান করে ফেলতে পারেন তো আমি একটু সংক্ষেপে করেছি অর্থাৎ এখানে যদি করা হয় টোয়েন্টি এইট ইন্টু এইটি ফোর রেখে তাকে সেভেন দ্বারা ভাগ দেব ভাগ দেবার পর যেই মানটি হবে তিনশো নব্বই মাইনাস ওই মানটি তারপর এই অংশ ক্যালকুলেশন করবো আরো দুটি লাইন করা যায় তো আমি একটু সংক্ষেপে এখানে শেষ করে দিয়েছি এটির ক্যালকুলেশন মান আসে জিরো এখন একটু বোঝবার বিষয় আছে আমি খুব ইয়ে করব আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই জায়গাটি মনে রাখার জন্য যে কোরিলেশনের যে মান অর্থাৎ আর এর মান কখনো আহ এই যে এখানে দেখুন শুরুতে আমি দেখিয়েছি আর এর মান কখনো প্লাস ওয়ান থেকে বড় হবে না প্লাস ওয়ান থেকে বড় হবে না আর মাইনাস ওয়ান থেকে ছোট হবে না তাহলে কেমন হবে এটি আর এর মান জিরো হতে পারে এখানে পয়েন্ট ওয়ান জিরো হতে পারে পয়েন্ট সেভেন জিরো হতে পারে পয়েন্ট নাইন নাইন হতে পারে ওয়ান হতে পারে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিচ্ছু হবে না হলে বুঝতে হবে আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে ঠিক তেমন এখানে মাইনাস মান আসতে পারে মাইনাস থ্রি জিরো আসতে পারে মাইনাস সেভেন সেভেন আসতে পারে মাইনাস নাইন নাইন আসতে পারে মাইনাস ওয়ান আসতে পারে কিন্তু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ বা জিরো ওয়ান এটিও আসবে না অর্থাৎ কোরিলেশন আর এর মানটি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে থাকবে এখন আমরা এই অঙ্কে মান পেয়েছি পয়েন্ট এটি আমার আনসার যদি প্রশ্নে কমেন্ট করতে বলে যে আসলে কোরিলেশনটি কেমন এই যে এক্স এবং ওয়াই দুটি চলক এই চলকের মধ্যে রিলেশন কোরিলেশনটি কোন পর্যায়ে খুব স্ট্রং রিলেশন নাকি লাইট রিলেশন সেক্ষেত্রে একটু কমেন্ট করতে হবে মনে রাখতে হবে এই জায়গাটি আমি আপনাদেরকে একটু নোট দিয়ে দিচ্ছি যে যদি আর এর মান প্লাস ওয়ান হয় একদম প্লাস ওয়ান হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে মানটি যদি আমি ওয়ান পেতাম তাহলে বলবো দেয়ার ফোর দ্য কোরিলেশন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই ইজ পজিটিভ পারফেক্ট পজিটিভ এই অঙ্কের 
ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি হাইলি পজিটিভ হাইলি পজিটিভ কেন যদি আর এর মান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্লাস পয়েন্ট ফাইভ থেকে পয়েন্ট নাইন নাইন এই রেঞ্জের মধ্যে হয় এই যে একটি রেঞ্জ আছে দেখুন এই রেঞ্জের মধ্যে যদি হয় তাহলে আমরা সেটিকে বলবো দুটির মধ্যে রিলেশন হাইলি পজিটিভ আর আর এর মান যদি পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে পয়েন্ট ফোর নাইন হয় তাহলে আমরা বলবো লিমিটেড পজিটিভ যদি আর এর মান জিরো হতো অর্থাৎ এখানে মান যদি শুধু জিরো থাকতো তাহলে আমরা বলতাম জিরো কোরিলেশন এটি মনে রাখতে হবে ওয়ান হলে পারফেক্ট পজিটিভ আর হলে জিরো কোরিলেশন ঠিক রিভার্স হতে পারতো যদি এখানে মাইনাস ওয়ান হতো তাহলে বলতাম পারফেক্ট নেগেটিভ যদি এখানে একটি মাইনাস থাকতো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ জিরো থেকে মাইনাস পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে হাইলি নেগেটিভ এখানে যদি মাইনাস থাকতো তাহলে আমরা লিমিটেড নেগেটিভও বলতে পারতাম অথবা লোয়ার নেগেটিভও বলতে পারতাম আর জিরো হলে তো জিরোই জিরো হলে অলওয়েজ আমাদের কোরিলেশন হবে জিরো কোরিলেশন সো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের কমেন্ট কি যেহেতু আমাদের এখানে পেয়েছি নাইন সিক্স তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিতে আমাদের অঙ্কটি পড়ে আমাদের মানটি পড়ে এই যে এক করে দিলাম তাহলে আমরা বলবো দেয়ারফোর অথবা হ্যান্ডস বলতে পারি অথবা সো লিখতে পারি লিখে দ্য কোরিলেশন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই ইজ হাইলি পজিটিভ 